live solo et ensuite une jam à la fin, on verra ce que ça donne avec Simon, Milan et Sarah. Là, il se tournera autour de, de mon dernier album. Euh, pas mal d'impro dessus, vu que c'était un peu le thème de ce soir. In the studio, it's everyday modular jam. It's kind of like in, being an engineer a little bit, like I want this kind of synthesizer, I want it, to, want it to behave like this or like that. So you combine these modules and then um, this arrangement or how you use it is your specific setup. Je reprends des textures et des, des séquences parfois là. Jusqu'à présent, j'utilise très peu d'ordinateurs sur, enfin, en live. Je ne peux pas tout créer, avec euh, tout faire en live avec des machines euh, type boîte à rythme, euh, synthé. Du coup, je balance pas mal de trucs depuis l'ordi et j'ajoute des choses là-dessus. Euh, je lance des, des samples et j'ajoute des choses là-dessus. Enfin. Mais en fait, le, le, le modulaire jam d'aujourd'hui, on n'a on a en fait pas préparé. Donc ça va vraiment être de l'impro. Je, je connais seulement la, la moitié de, des personnes qui, euh, qui sont dedans. Mais c'est cool parce qu'après, c'est voilà, une exploration. C'est en fait une manière très chouette aussi de, de faire connaissance, je trouve. Parce qu'en fait, tu es directement dans le monde de, de, de l'autre artiste et, et puis tu te connectes. Et quand tu, tu joues avec des autres, c'est comme, comme dans un une groupe. A band, euh, tu dois écouter l'autre et puis euh, réagir. J'aime beaucoup faire de la musique, mais il faut que je, je, faut que je fasse, il faut que je manipule pour, pour, tenir, pour retenir, pour euh, une mémoire de, de faire, pour mémoriser des trucs. C'est vraiment un truc, un truc physique. Once you have this architecture, I think you go into a, a different mindset, which is the mindset of like uh, playing. Is this whole mix of your body connected, your mind connected. It's a bit like rock climbing in the sense that like, like a lot of things in the human body are activated at the same time. Muscle memory, thinking in shapes and in patterns, um, just playing. Uh, live, you know, with, uh, with the parameters, you can do all kinds of expressions. One of the really interesting things about modular is that it's related to the question of where the idea comes from. Where does the music come from? Where does the idea come from that you, um, that you, that you're, that you're playing or that you are sharing again, that you're echoing? You can't really know how to program the 909 if you haven't touched the 909. I can't have a 909 pattern in my dream if I haven't touched one. You have to have, a, you have, to have some kind of rapport there with reality. And I think the, the modular interface is, is one of the best um, embodiments of this. Préparé, on ne sait pas ce qui va se passer, donc il faut vraiment interagir et, et, et voir ce que l'autre fait et puis euh, trouver une manière de, de créer quelque chose de, de chouette, d'harmonieux j'ai envie de dire, mais en même temps ça ne doit pas être harmonieux non plus, ça peut aussi être cool quoi. These amazing records that I really loved were played by guys who were kind of just explain what does this button do and then really feeling it, you know, like feeling this moment and that's where this, that's where this discovery definitely is grounded, you know. I was under the impression, and that's how it's always been taught, that they were just playing with the machines live. They were twiddling the knobs, that uh, music like Acid House from Chicago was played in the moment, that the recordings were done in one take. And so since I discovered this music when I was a teenager, I've been looking for a way to play this music. And I think finally, 2021, I've built this configuration that allows me to play my you know take on just jamming with the with the machines